Okay, habari za muda huu. Asanteni sana kwa kuwepo. Sasa last time tuliangalia namna ambavyo tulicreate layer kwa awamu ya mwisho kutoka katika zile layer ndogo ndogo ambazo zilizochomwa kutoka kwenye kifaa cha GPS. Sasa kwa mwanafunzi maana hii imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi za wanafunzi wa chuo mwanafunzi yote anayesoma hii program na tuhitimishe sasa katika kipengele cha mwisho ambacho tulishazipata pointi kibao kwamba pointi zile ambazo zilitoka kwenye zile clip nyinga ambazo tulizikusanya katika maeneo tofauti tofauti katika chuo sasa ni chuo kikuu cha hapa mkwawa sasa tulitengeneza layers mbalimbali mbali ambao ni vector ya kwanza tulitengeneza hii mkwawa tuliziunganisha zile tulizichukua zile tukaziconverti na hatimaye tukapata mkwawa yani hii hapa iliogawanyika ndo mkwawa yenyewe tulitoa kwenye base map kubwa ya Tanzania administration administration 3 na ambayo ni shape file na tukachukua tuka mkwawa tukachukua kipengele cha mkwawa sasa mimi aliyotafutiwa ndo kama hayo unayoona katika alama ya kijani tunakumbuka vyema sasa tulivyokuwa tumeachukua haya maeneo baada ya kwa hadi kama vector layer na tukaconvert tukachukua kwenye kwenye waypoints na zile waypoints tukaja tukazimage sasa zile tulizozimage ndio zikaja hizi hapa merged unaona kuna kinendo kimeandikwa merged kwenye hiyo panel view sasa tulivyotoka katika hii merged tukaingia kwenye kuzifanyaje kuzi save as maana sisi tulitaka tuziconvert pia ziende kwenye file ambayo inaweza ikasoma kwenye nini kwenye g kwenye gps na vile vile kwenye nini google earth pro sasa mimi natumia vision ya pro mwingine anaweza akatumia google earth kawaida ile ya kawaida pro ni jina tu ni vision kama zilivyo vision nyingine sasa nao nataka tuangalie tulivyokuwa tuna change sasa hii image di ambayo iko image hapo hapo tunaiangalia ndio tukasema tunaipa jina la mwisho waypoint maana tulibadilisha ikawa ni waypoint sio tena shape file ni waypoint that's why unaona pale juu ina jina la waypoint na ambayo sasa baada ya kufika hapa nikasema hii ni hatua ya mwisho tukasema sasa hivi tukafungue app ya nini ya Google Earth ambayo hiyo itatupa lamani ya dunia kwa ujumla tulivyokuwa tumefungua mara ya kwanza ilitupa lamani ya dunia lakini baadaye nikakuambieni kwamba kuna sehemu hapa inabidi tufanyeje tu search Tanzania tuko search Tanzania tukaja moja kwa moja in Iringa Iringa tukatafuta mkoa wa university muda ule data kidogo zikuwa ziko sawa na mtandao ulikuwa uko chini kwa hiyo haikufungua kwa wakati nika minimize but nao naona mtandao umekaa vizuri naweza nikamalizia hatua ya mwisho kwamba ukisha kuwa tayari umepata lamani hapa ndo mkoa hapa naangalia huu ni uwanja wa mpira huu viwanja vyote viwili kuna hiki hapa uwanja mkubwa kuna huu hapa uwanja mkubwa kuna hivi hapa viwanja vidogo vidogo hivi hapa lakini hizi hapa ni quarters za malekula na <coughs> ini barabara inaenda mtu vila kutoka mtu vila huko inaenda hapa kuna hospitali ya mkwawa na ukija kabisa huko mbali hapa ndo getini kwa geti la mtu vila lakini hiki kinjia kinachochemka ni kile kinachotoka pale kabla ya kufika hospitali kama unatoka mtu vila kuna kinjia kinachopuka huko polini kuna ili ni shamba ili shamba la la pale wanapolima wamelima miti pale ya miti ya matunda sasa sio shida yangu kuonyesha hayo mambo shida yangu kubwa ni kuonyesha namna gani sasa zile taarifa tunaweza tukazoweka huko zile ambazo tulizikusanya zile signs au symbols na kadhalika tunaweza tukazoweka huko ni jambo dogo tu kitu tunachotakiwa kukifanya naenda kwenye panel bar kila 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 wao na panel bar sasa inategemeana ni za namna gani. Sasa hapa nimeshangaa na nasema panel bar lakini wengine 
jina sahihi ni turba Aa, katika hizi turba za hapa juu unazoonekana hizi hizi kuna file kuna edit kuna view kuna tools kuna add kuna help sasa sisi hatuingii kwenye view bali tunaingia kwenye tools hapa ukiingia kwenye tools utaletewa option ya kibao option ya kwanza ni ruler option ya pili ni tables option ya tatu ni gps option ya nne ni, ni movie makers na ya tano moja mbili tatu nne tano ya tano ni legionate 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 sawa alafu kuna the inter flight simulator kuna option sasa sisi hatuingii kwa tunaingia kwenye option inaitwa gps ingia hapo ukisha kwa umekuletea kisanduku kama hiki sasa kisanduku hiki kitakusaidia wewe kuingiza taarifa zako. Masala ni kama una kile kifaa unaweza kachukua moja kwa moja kwenye kifaa cha GPS kutoka kwenye kile kifaa. Lakini sasa hivi sisi hatuna kile kifaa. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuingia hapa chini badala ya Garmin tunaingia kwenye nini? Kwenye Magellan. Hii hapa. Sasa baada ya hapa tukishakuwa tume tumeweka doti vile vile tutakuja tuchague hapa kwenye import from file tuna mark unaona zimeondoka eh kwa hiyo ni jaribu kuweka hapa mwanzo ili uangalie kinatokea nini kati ya hizi sehemu mbili sasa kumbe sehemu sahihi unaweza kuweka ni import from file baada ya hapo kuna vitu kadhaa vimewekewa tiki hapa kuna tracks kuna routes kuna way routes sisi ni yetu ni kuangalia nini point zinaweza zikatokea sawa lakini sisi tulikuwa tunataka tuangalie nini ni point ndio way point sasa sasa baada hapo ni kwamba kama tutaamua kuchagua vile tuongezee sawa au kama tutaamua kuitumia way point kama way point it's okay tunaweza tukafanya hivyo lakini kumbuka kama unataka track au way point lazima hata zile za kule mwanzo uweze convert into track or into route Nadhani tutakuwa tumeeleka vizuri. Sasa hizi tunanicheck and check this and this. After unchecking we are going to what to import. Tunaenda ku input hapa. Baada ya kuchukua input import sio input sio input input. Hii hapa tunaingia input. Sasa muda hule tuliyetengeneza faili imekuletea option hapa tulitengeneza faili sasa lile faili ambalo linaitwa kule linaitwa mwisho nadhani kama tunalikumbuka faili katika QG ya yesi hii hapa faili letu ni hili hapa hilo lenye lenye lime be selected inaitwa mwisho waypoints hilo ndo tunalochukua sasa tunaenda kulitafuta kwenye zile folder tuli receive kule kuna faili. Haya naingia kama kawaida kwenye my downloads. My downloads natumia shortcut hapa. Downloads. Then nitaingia kwenye project. Yes project nitaingia kwenye field ni sema naweka huko kwenye field nitaingia hapa kwenye maiko baada ya hapo nilisema tunatengeneza faili ambao ile mwisho itakaa tukasema lipe jina tulisema ni vimbweta rejea katika video iliyopita ile namba 4 ambayo ni ilikuwa ni hatua ya tukasema tunaenda kwenye vimbweta ingia hapa baada ya hapo utakuta neno pale mwisho gpx clip baada ya hapo open ukishakuwa umeopen sasa itakuuliza inakwambia importing data from user some faume na kadhalika na kadhalika baada ya hapo ile kuletea loaded 161 waypoint hii hapa nadhani mtakuwa mnaona kitu kilichotengenezeka hapo kwamba ni majina ni point na kadhalika ambazo watu wali si collect katika field tofauti tofauti kuna hii hapa unaona eneo hili nilisema ni la nini la uwanja 
kama nilivyosema kule mwanzo tunaweza tukalikuza pia kanyo hili hili ukija petu vya kukuzia nilisha visema is kifaa hiki ukiklik hapa juu yake hapa juu ya hiki kama kama mtu aka hapa unakuza au ukija huku chini unapunguza sasa sisi tuna nia ya kukuza tukiwa na nia ya kukuza au unaweza uka double click hapa hapa una click unaona inakuwa inakuwa na hatimaye tunakuwa tumemaliza mchezo mzima unaona hizi ni pointi ambazo watu walipita humo kukusanya data wale waliozunguka waliambiwa mti vila si wapi huko akazungukia mpaka huku nadhani hili ilikuwa ni ni geti la holsli nadhani ni holsli huku eh ndo wamefanya ome, hivyo sasa kuna taarifa kadhaa pia wale walio kuwa anatakiwa kuunganisha hili kutoka holsli kuja mpaka hapa kwenye njia au kwenye geti linalotoka kwenda wapi na natoka kwenda mjini nadhani kwenye CRDB pointi zao ni hizi hapa pia zimeonekana hizi hapa unaona ili ni geti geti lenye liko hapa nadhani hapa na hizi ni pointi za pale njiani kama unatoka CRDB hii ni geti letu ukilifuatilia huku ndani utakuta kuna vitu no kwanza hilo sio geti la kwenda mjini ili geti inaonekana la kwenda kwa sababu huwa hapa ni huwa hapa degree huwa hapa unaona huwa hapa degree kwa hiyo hivi nchi inaenda all 60 na hii inatoka degree na hii ndo inaenda mjini kwa hiyo inapita humu mpaka ili ni geti la wapi ili ni geti la mkwawa na hapa ni kwenye vile viunga vile vya mkwawa inapita huku mpaka kwenda hivi na kwenda hivi kwa hiyo huyu ndo mkwawa mzima iko hapo sasa sisi tuna haja ya kuangalia huko ndani hao wenzetu wamepita kweli huku ni ni hosteli huko zile za kule kwa nini hall 4 hall 5 na kadhalika unaziona nadhani zimetiliwa vielelezo vyake hivyo wale waliokusanya data na hii ni barabara bado ndio hii ni barabara na na hapa ndo chuoni kwenyewe Yani ukifika hapa kuna kinjia kile kinachoingia hapa nadhani ni AH wale watu wa AH nadhani ndo ni lao ili AH hapa lakini watu wa Keftelia point yao imeonekana moja tu hii hapa pia ndo hii hapa unaiona yeah ah zipo kadha kuna nyingine hii hapa nitakuwa umunda kuna hii sasa kuna haya nadhani jengo hili mnalifahamu ndo pale kwenye block B white house karibu na kabasa na kijengo cha kabasa ndo hapa lakini kuna block B kuna A na B hizi pia ndo hizi mnazoziona hii triangle mnaiona kuna watu hapa bila kuna point wameziacha nadhani paka hapo kila mtu atakuwa amefahamu namna ya kufanyaje ya kuloketi kama nimeenda haraka sana nadhani nilirejea katika nini katika kujifunza mwenyewe yani jaribu ku apply mwendo ni ule ule ukifika hapa nenda kwenye tools kwenye hii hii toolbars hizo huko juu ingia sehemu imeandikwa tools ukifika hapo nenda kwenye gps ukifika hapo hatua nyingine zitafuata ukifika kwenye gps ingia kwenye input from file yani kwa wengine usiguse nenda tu kwenye input import in from file alafu baada ya hapo utatiki waypoint hizi nyingine uncheck baada ya hapo KLM trunks uh, baada ya hapo adjust attitude to ground ile then utaiuliza kutoka ile lipi nenda kwenye lile ambalo tulireserve kule mwanzo linaloitwa mwisho shape file tulireserve kwenye file inayoitwa vimbweta sasa hilo file la vimbweta shape file ya mwisho ambayo ipo kwenye kwanza iko top sasa nitachukua ukiunganisha hapo ambao ni image baadaye ndo kai change sasa ndo utazikuta ukiunganisha sitakuja hivi i think i'm slow na nawatakieni maandalizi mema katika vipindi vinavyofuata na 
kujiandaa vyema na mitiani. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami na ni wote wame. Mjidi pia kutoa wao kwa message na shukuruni sana.